属马2023年运势及运程详解。对于属马人来说，进入2023年是破太岁的年份。不过，犯太岁对于整体运势并不会造成极大的冲击。属马人今年的运势表现很强劲，能够得到很多吉星的帮助，尤其是贵人缘特别旺盛，在很多方面都能够得到提携。本年度属马人事业发展很不错，一定要把握住绝佳的机遇。努力在职场上冲出广阔的天地。不过，今年属马人身边会有两颗凶星出现，容易干扰到财运和感情运势。属马人今年可以得到太阴、天喜及玉堂三颗吉星的照耀。太阴是女性贵人星，遇事能够得到女性贵人的帮助。如果从事和女性服装、美容、美发以及护肤品、化妆品销售等与女性有关的生意，必然可以让生意变得越来越好。在职场中可以得到女性上司的提拔，能够持续升职加薪。此外，太阴是速度很慢的财星，在购买投资理财产品的时候，千万不要过于激进，否则会影响到整体钱财入账。对于属马的单身男性朋友来说，太阴能够给他们带来很多优质的桃花，这类男性可以收获旺盛的姻缘运势，成功迈入婚姻殿堂。天喜星也能够带来喜事。属马男今年很有可能举行婚礼，或者是家中会迎来天丁之喜。玉堂代表才能和优势，可以得到彻底发挥，会帮助属马人在职场中斩获出色亮眼的好成绩。勾神及贯锁会带来纠缠不清的事情，属马人在感情方面一定要积极果断，处理情感问题的时候不应该拖泥带水，否则会让自己陷入很混乱的处境之中。同时，今年不要与别人有过多钱财往来，也不要合伙购买投资理财产品或者经营副业，这样容易因为财务问题陷入官司纠纷和牢狱之灾。不过整体上来看，对于属马人来说，今年还是非常愉悦畅快的，事业方面能够持续进展，金钱方面可以得到旺盛的财富。不过需要关注人员关系，尽量不要得罪人。属马人2023年财运运势。属马人今年可以得到太阴女性贵人星的助力，能够找到适合自己的赚钱方法，可以实现源源不断的财富累积。如果能够从事与女性有关的生意，必然可以将事业做得风生水起。属马人今年还可以得到很多优质的女性大客户，他们非常有钱。不过需要注意的是，太阴是速度缓慢的财星，属马人在经营副业或者是投资理财的时候。不可过于激进，千万要把握好进展。如果妄图一夜暴富，或者是想要在短时间内实现丰厚的财富累积，可能性是很低的，还会给自己惹来意料之外的钱财破损事件。天喜代表意料之外的喜事，代表属马人今年有结婚天丁的喜事，非常值得期待。不过需要小心勾神及贯锁，如果有人找自己借钱，要委婉拒绝，以免发生纠纷。属马人2023年事业运势，事业上，属马人今年可以得到太阴吉星的助力，职场中会有女性上司提供很多支持，可以持续升职加薪。玉堂星能够让属马人充分发挥个人的才能与优势，他们能够在职场中拥有出色的表现，还可以展现出强有力的领导才能。虽然今年事业运势表现很不错，但是对于属马人来说，并不适合随意换工作。最好待在原来的公司。今年还要提防贯锁及勾神，与同事相处的时候要更加小心谨慎，不要与其产生太多的争执。做人做事要更加低调内敛，以免引起小人的嫉妒，给自己惹来不必要的打击。属马人2023年感情运势，对于单身的属马男士来说，今年可以得到太阴吉星的照耀。这颗吉星属于半颗桃花星，会让属马男遇到样貌出众。家庭条件很好、学习工作能力很强的年长女性，俩人在相处过程中会非常和谐融洽，不至于产生太多的矛盾和纠纷，感情进展会很快。在天喜吉星的催旺之下，属马人还有可能闪恋闪婚，婚后很快便能够迎来天丁之喜。对于单身属马女士来说，桃花运一般。如果是年龄很大且极为渴望脱单的女性，可以向家中长辈寻求帮助，只要将自己的择偶标准告知对方，便可以去参加各种各样的相亲饭局，脱单的几率还是存在的。
。至于已婚属马人，今年婚姻生活特别幸福，家里会有天丁的喜事。不过，对于已婚男士来说，要注意天喜吉星带来的负面影响，千万不要对身边的异性太热情，否则可能会陷入三角恋情之中。属马人， 2023年健康运势。属马人今年整体健康运势表现得很不错。对于怀孕的属马女来说，要将身体健康放在首位，不要过度沉迷于工作之中，否则可能会影响到胎儿的健康。怀孕初期不要到处张扬，更不要经常打理家务活或者搬动家中的杂物，以免引发意料之外的流血事故。今年还要小心勾神及贯所凶星，因为它们会带来气管、喉咙等呼吸系统方面的疾病。如果是老师、歌唱家或者是其他工作性质与说话有关的职业，都要注意保护喉咙气管。属马人今年还要注意家中空气质量，要保持通风散气，可以放置一些绿色植物。以下是不同年份属马人2023年运势： 1 9 4 2年出生属马人2023年运势。今年属马人的财运比往年会更加旺盛一些，能够得到可观的偏财收入进账。还能够从身边亲戚朋友那里得到前沿的商业资讯。不过，赚钱一定要稳扎稳打，千万不要急于求成，以免带来破财事件。健康方面，今年要注意气管、喉咙以及肾脏等方面的疾病，平时要注重护理，千万不能将健康抛在一边，还要加强体育锻炼，不要总是宅在家里。1954年出生属马人， 2 0 2 3年运势。今年54年属马人，一定要调整好心态问题，不要过于焦虑，也不要让自己长时间处于悲观的情绪状态中。做事情的时候要更加积极上进一些，不要总是表现得过于消极颓废。事实上，属马人今年运势还算不错，只是自己情绪反复不定，可能会影响到某些事情的推进。今年购买投资理财产品的时候，要经过审慎分析与思考。千万不可过于草率。1966年出生属马人， 2 0 2 3年运势。今年属马人懂得克制自己的脾气和及时调整个人心态，不会因为琐碎事情固执己见，关键时刻也能够听从身边人的意见，同时在事业中表现的还是很不错的。他们拥有明确的目标和方向，思考问题也会更加全面，不会为了小事情与同事争论不休。职场中能够持续升职加薪，健康方面可以多做一些增强肺部功能的有氧运动，这样能够有效增强个人健康素质。1978年出生属马人， 2 0 2 3年运势，今年家宅运势不是很好，属马人一定要留意家中长辈的身体健康状况，还要注意维护好家居环境。如果家里有漏水、噪音等情况，要及时解决，不要逃避或者是拖延。今年职场中将迎来巨大的转机，不过表面上看似顺风顺水，其实暗地里也隐藏着一些危机。属马人必须要做好各方面防范。健康方面，今年可能会出现咳嗽、久之未愈的情况，务必要注重身体保养。1990年出生属马人， 2 0 2 3年运势，今年要谨防身边有小人出现，即便是与家人或者是朋友相处的时候，都要存有防范之心。不要什么话都往外说，也不要因为琐碎小事去招惹别人，这样容易惹来误会，还有可能引来纠纷。今年事业发展中不要过于激进，做事情要更加踏实稳重，这样才能持续升职加薪。健康方面，今年可能会出现肠胃方面的疾病，要多吃健康滋补的食物，不要吃太多油腻或者是海鲜之类的生冷食物。2002年出生属马人， 2 0 2 3年运势。事业方面，今年属马人拥有清晰的方向，知道自己擅长什么，也知道职场未来发展目标是什么，可以持续升职加薪。不过，在处理某些工作事务的时候，可能会表现得有些犹豫不决，这点千万要注意。健康方面，今年要注意手部受伤，不要进行危险的运动。平时在上班或者是上学的路途中。也要学会保护自己。今年属马人还有可能与自己关系融洽的知心之交，因为误会而闹掰，一定要妥善处理好与朋友之间的关系。2014年出生属马人， 2 0 2 3年运势，属马人今年专注力很强，学习能力也很不错，在学校里能够拥有出色表现，各类考试应付自如。
，还可以取得很不错的好成绩与好名次。父母还会给他们报很多课外兴趣班，能够帮助他们增长见识、拓宽视野。属马学生需要注意的是，今年很有可能会出现近视方面的问题。平时在看书的时候要注意坐姿端正，在家里看电视的时候也要与电视拉开一定的距离。